আমরা শর্করা সম্পর্কে জেনেছি এরপরে আমিষ সম্পর্কে জেনেছি আরেকটা খাদ্য উপাদান আছে সেটা হলো স্নেহ পদার্থ এই স্নেহ পদার্থ সম্পর্কে আমরা জানব এটাকে আমরা সহজ বাংলা ভাষায় যেটা জানি সেটা হলো চর্বি এই স্নেহ পদার্থের কী কাজ জানো এটা অনেক তাপ শক্তি উৎপাদন করতে পারে স্নেহ পদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলের সমন্বয়ে গঠিত হয় বিশ প্রকার চর্বি জাতীয় অ্যাসিড নিয়ে এই স্নেহ পদার্থ থাকে এই চর্বি জাতীয় পদার্থগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো অসম্পৃক্ত আর একটা হলো সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত যে স্নেহ পদার্থগুলো থাকে সেগুলো উপকারী মানে এগুলো দেহে অনেক কাজে লাগে এবং এগুলোকে ভাঙতে দেহে অনেক শক্তি খরচ হয় এবং তাছাড়াও এটা দেহে অনেক তাপ শক্তি উৎপাদনও করে থাকে এটার উদাহরণ হলো সয়াবিন তেল সূর্যমুখী তেল তিলের তেল এগুলো থেকে ওই যে তুমি কাসুন্দি খাও তারপরে মেয়োনেস খাও এই জিনিসগুলো এই অসম্পৃক্ত চর্বি জাতীয় অ্যাসিড থেকে তৈরি করা হয় আর সম্পৃক্ত চর্বি জাতীয় অ্যাসিডের উদাহরণ হলো স্নেহবহুল খাদ্য মাংস মাখন পনির ডালডা এগুলো হলো একেবারে বিশুদ্ধ স্নেহ এগুলো কিন্তু তোমার দেহের জন্য খুব একটা ভালো না মানে এগুলো যদিও তাপ শক্তি যোগান দেয় কিন্তু এগুলো যদি তোমার দেহে খুব বেশি জমে যায় তখন তোমার দেহের জন্য সেটা ক্ষতিকর তখন তুমি মোটা হয়ে যাবে এ কারণে আমাদের উচিত স্নেহ পদার্থ খেলেও অসম্পৃক্ত স্নেহ পদার্থ খাওয়া যেটা আমাদের দেহের জন্য কিছুটা হলেও উপকারী যকৃতে কিছু চর্বি জাতীয় অ্যাসিড তৈরি হয় যেগুলো দেহের বিভিন্ন কাজে লাগে বাকি চর্বি জাতীয় যে অ্যাসিডগুলো এই যে বিশ প্রকার চর্বি জাতীয় অ্যাসিড এই স্নেহ পদার্থ থেকে আমরা পেয়ে থাকি আর এই স্নেহ পদার্থ কি খাদ্যের একটা উপাদান আচ্ছা দৈনিক আহার যে এমন স্নেহযুক্ত খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা অত্যাবশ্যকীয় চর্বি জাতীয় অ্যাসিড যোগাতে পারে এবং ভিটামিন দ্রবণে সক্ষম তার মানে তোমার দেহকে সঞ্চালন করতে পরিচালনা করতে কিছু অত্যাবশ্যকীয় চর্বি জাতীয় অ্যাসিড দরকার হয় এবং এই অ্যাসিডগুলা যোগানোর জন্য স্নেহযুক্ত খাদ্য খেতে হবে এবং সেই বিশেষ স্নেহযুক্ত খাদ্যগুলোই খাওয়া উচিত যেগুলো এই অত্যাবশ্যকীয় চর্বি জাতীয় অ্যাসিড তোমাকে যোগাতে পারবে এবং ভিটামিনকে দ্রবীভূত করতে পারবে তার মানে তোমার দেহে যে চর্বি থাকে তার মধ্যে ভিটামিনগুলো দ্রবীভূত হয় এবং এই ভিটামিন দ্রবীভূত হয়ে তোমার দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমার দেহে বিভিন্ন কাজে আসে এই স্নেহযুক্ত খাদ্যের যদি অভাব ঘটে তোমার শরীরে তাহলে দেহের চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের অভাব হয় তার মানে তোমার দেহে যদি চর্বি না থাকে তখন ভিটামিনগুলো দ্রবীভূত হতে পারে না তখন তখন তোমার দেহ ভিটামিন ব্যবহার করতে পারে না তখন তোমার মনে হবে যে তোমার দেহে ভিটামিন কমে গেছে আসলে চর্বির অভাবে তুমি ভিটামিনগুলোকে গ্রহণ করতে পারছো না তার মানে আমাদের দেহে কিছু চর্বি জাতীয় স্নেহযুক্ত খাদ্য থাকা খুবই জরুরি যেগুলো ভিটামিনকে দ্রবীভূত করতে পারে তাছাড়া স্নেহযুক্ত খাদ্যের অভাবে কি হয় ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় খসখসে হয়ে যায় শিশুদের একজিমা রোগ হয় এবং বয়স্কদের চর্মরোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায় তোমার এই যে চামড়া 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 যে দেখো নরম না তার কারণ হলো এটার ভিতরে স্নেহ পদার্থ আছে এবং তোমার চামড়া যে মসৃণ তার কারণ হলো তোমার এখানে স্নেহ পদার্থ থাকে তোমার দেহে যদি স্নেহ পদার্থ কমে যায় তখন তোমার চামড়া খসখসে হয়ে যাবে শুষ্ক হয়ে যাবে তারপরে একজিমা রোগ হতে পারে আর বয়স্ক মানুষদের চর্মরোগ প্রতিরোধ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও কমে যায় তাহলে আমরা এই ভিডিওতে কি জানলাম খাদ্যের অন্যতম একটা উপাদান স্নেহ পদার্থ সম্পর্কে যেটা আমাদের দেহে তাপ শক্তি যোগায় এবং তাছাড়াও ভিটামিন দ্রবীভূত করে আমাদের দেহে ভিটামিন গ্রহণ করতে সাহায্য করে তার মানে স্নেহ পদার্থ আমাদের দেহের জন্য খুবই জরুরি এবং আমাদেরকে এই অত্যাবশ্যকীয় চর্বি জাতীয় অ্যাসিড যোগাতে পারে এরকম স্নেহ পদার্থ গ্রহণ করা উচিত